जिल्ह्यासह मोहोळच्या शिवसेनेमध्ये व्हायरस घुसल्याचा आरोप शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार नागेश वनकळसे यांनी केलाय पन्नास आमदारांचा खर्च करतो शंभर वेळा राजन पाटलांसारख्यांना विकत घेईन अशी मगरूर वजा भाषा वापरणाऱ्या आमचे संपर्क प्रमुख तानाजी सावंत यांनी साखर सम्राटांना उमेदवारी देऊन शिवसेनेसाठी रक्त सांडणाऱ्या कट्टर शिवसैनिकांवर अन्याय केल्यामुळेच आपण उमेदवारी जाहीर केली असून माघार न घेता शंभर आपण निवडणूक लढविणारच आहोत असा ठाम निर्धार स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मानणारे शिवसेनेचे नागेश वनकळसे यांनी केलाय वृत्तदर्पण न्यूज चॅनलशी कॉर्पोरेट शिवसेनेविषयी आपले तोप सोडताना वनकळसे म्हणाले तिकीट वाटपात झालेला गोंधळ त्याच्या विरोधातला आवाज म्हणजे मला वाटतं ही माझी बंडखोरी नाही हा माझा पवित्र आहे त्यामुळे मी बंडखोर नाही आज जे जिल्ह्यात चालू आहे तसं जर पाहायला गेलं तर मोहोळ विधानसभा राखीव आहे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आज जे आपण पाहतोय गेल्या दोन दिवसापासून शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुती जी आहे त्या महायुतीमध्ये येण्यासाठी अक्षरशः रांगा लागलेल्या आहेत परंतु रांगा लागलेल्या असताना आज आपण शहरमध्ये जो उदाहरण बघितलं करमाळ्याचं उदाहरण बघितलं माढ्याचं उदाहरण बघितलं पंढरपूरचं उदाहरण बघितलं सांगोल्याचं उदाहरण बघितलं तर इथं अशी अवस्था आहे की शिवसेनेचे आणि भारतीय जनता पार्टीचे ग्रास रूटवर काम करणारा कार्यकर्ता त्याच्या हातामध्ये ए बी फॉर्म दिला गेलेला दिसत नाही ज्या वेळेस इलेक्शन होतं आणि नंतरचा जो काळ असतो जो पठारावस्थेचा जो काळ असतो त्या काळामध्ये पक्षाचे नेते येतात किंवा पक्षाच्या सतरंजा उचलायला बोर्ड लावायला बॅनरबाजी करायला हा इथला स्थानिक कार्यकर्ता स्थानिक पुढारी असतो परंतु असा काय चमत्कार होतो की तिथं बिरजेचं राजकारण किंवा निवडून येण्याचा निकष असा विचित्र पद्धतीनं लावला जातो की तिथं आमच्यासारखी काम करणारी माणसं अशी पक्षाच्या नेतृत्वाला अस्पृश्य वाटू लागतात मला वाटतं मी ज्या व्यक्तिमत्वाच्या प्रभावाखाली राजकारणात आलो हिंदुहृदय सम्राट श्रीमान श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे साहेब हा ही जी बंडखोरी आहे किंवा हा जो आरेला कार्य जो आमचा जो प्रतिप्रश्न आहे तो त्यांचीच विचारधारा आहे कारण की त्यांनीच सांगितलं होतं एकदा निर्णय घेतला आयुष्यात तर मागे हाटू नका आणि असं नाही ना की आम्ही ज्या व्यक्तींच्या विरोधात बंडखोरी करतोय त्यांचं सामाजिक योगदान काय आहे त्यांनी ग्रास रूटवर काय काम केले किंवा त्यांचा सामाजिक सलोखा किती आहे किंवा असं आहे की बाबा माझ्या बंडखोरीमुळे त्यांच्यासुद्धा राजकीय कार्यकिर्दीत मिठाचा खडा काय पडणार नाही स्टेल टू हेड सगळीच त्यांच्या विरोधात आहेत आज इच्छुकांच्या स्पर्धेमध्ये मी स्वतः नागेश वनकळसी होता सोलापूरचे मनोज शेजवाळ होते दादासाहेब पवार होते अशी तिघं जण शिवसेनेच्या बॅचलाईनवर काम करत होते पण मला वाटतं या तिघांना हे अंधारात ठेवलेलं आल ठेवण्यात आलेला आहे स्थानिक उमेदवाराचा मुद्दा हा असा नव्हता की बाबा स्थानिक भूमिपुत्र म्हणून परंपरेनुसार वारशानुसार कायम पराभूत होणाऱ्या उमेदवाराला तुम्ही उमेदवारी द्या असा त्याचा अर्थ नव्हता आणि शिवसेनेचे नेते युवासेना प्रमुख ज्यांनी अख्ख्या महाराष्ट्राला त्यांच्या ब कर्तृत्वाचा आणि त्यांच्या नेतृत्वाचं गारुड घातलेलं आहे असे जर ब आदित्यसाहेब ठाकरे जर तरुण तुर्क वरळीमधून उभा राहत असतील आणि इथे एक सत्तर पंच्याहत्तर वर्षाच्या वयोवृद्धाला जर उमेद उमेदवारी तुम्ही देत असाल तर मला वाटतं मातोश्रीपर्यंत अचूक ग्राउंड रिपोर्ट गेलेला नाही नागनाथ क्षीरसागर यांना उमेदवारी क कशामुळे मिळाली याचं उत्तर तर मला वाटतं विद्वान महान असे संपर्क प्रमुखच देऊ शकतील त्यांनी मला वाटतं कुठलं तरी बेरजेचं राजकारण लावलेलं असावं मला वाटतं असा त्यांचा एक भ्रम आहे की इथं बहुसंख्य असा धनगर समाज आहे आणि ब आताचे जे उमेदवार आहेत नागनाथ भाऊ शिरसागर यांना उमेदवारी देण्यामागं त्यांचं धनगर समाजाच्या बेरजेचं राजकारण असावं आणि ते यशस्वी होईल असं त्यांना वाटतंय परंतु गेल्या पाच वर्षामध्ये पुलाखालून किती पाणी वाहून गेले हे त्यांना माहीत नसावं ते जरी सोलापूर जिल्ह्यातले सुपुर सुपुत्र असले संपर्क प्रमुख तर ते कायम पुण्याला मुंबईला मराठवाडा खानदेश कोकण अख्या महाराष्ट्रभर ते महाराष्ट्राचे नेते आहेत त्यामुळं जी पंपटगिरी चालती त्या पंपटगिरीवर तिकीटं गेलेली आहेत असं मला वाटतं ना पन्नास आमदार आमदार पन्नास आमदारांचा खर्च करतो म्हणणारे संपर्क प्रमुख आमचे परंपरागत विरोग विरोधक असणारे राजन पाटील यांना एक शंभर वेळा विकत घेणारे संपर्क प्रमुख 
हे मला नाही वाटत वाटत आर्थिक काय देवाणघेवाण करतील ते अतिशय महान आहेत ते बिझनेस टाईकून आहेत शिक्षण सम्राट आहेत पण त्यांना जे भ्रम आहे जे त्यांना बिंबवलं ते सगळं उलटं सुलटं बिंबवलं यावर मला वाटत नाही परंतु त्याचं जे अनालिसिस त्यांच्यासमोर मांडलेलं आहे त्या अतिशय विचित्र पद्धतीनं मांडलेलं आहे आणि त्याचे रिझल्ट त्याचे जे रिझल्ट आहेत ते आता सध्या जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर दिसत आहेत मग करमाळा असो शहरमध्ये असो पंढरपूर असो मोहळ असो याचे परिणाम भयानक होणार आहेत आणि शिवसैनिक हा दबावाला दापाला बळी पडत नाही ते येतील ते लांब लांब भाषणं करतील संपर्क प्रमुख परत सभा घेतील आता माझा बांध चालेल म्हणतील हा राखीव मतदारसंघ आहे फुले शाहू आंबेडकर छत्रपती शिवरायांना मानणारा हा मोहोळ तालुका आहे जरी त्यांचे आज जरी आम्ही आज बंडखोरीच्या पवित्र्यात आलेलो असलो तर आमच्या आमची साधी पिठाची गिरणीसुद्धा नाही त्यामुळं ती चौकशा त्यांचा दबाव ते त्यांची त्यांना लक लकलाब अतिशय इथं जोमानं आणि तानानं आम्ही इथं काम करणार आहोत नाही ढगफुटी झाल्यासारखी जी पक्षफुटी चालू आहे त्यावरून तर वाटते की हो एखादं ढग फुटल्यावर कसं पाऊस थांबता थांबत नाही अशा पद्धतीचीच पक्षफुटी आहे मग असं काय एखादा जर निष्ठावंत असला असता तर म्हणला असता आम्ही पाच वेळा काँग्रेस राष्ट्रवादीमधून निवडून आलो ठीक आहे आमच्या नेत्यासाठी आम्ही पडू पराभूत होऊ पण विचारधारेत बदल कशाला निवडणूक लढवायची नसती तर मी साहेब तुम्हाला बाईट द्यायला उभाच राहिलो नसतो कारण की ही बाईट मी जे आत्ता बोलतोय ते जर मी जर उभा राहिलो नाही किंवा लढलो नाही तर हीच बाईट माझं उद्या हसू होईल शंभर टक्के लढणार काहीही झालं तरी लढणार कारण की इथं वोट बँक आहे शिव शिवसेना कुठं आहे आज आज अशी अवस्था आहे उमेदवाराची की एक काळ होता की त्यांना ए बी फॉर्म दोन हजार मला वाटतं नऊ साली दिला नव्हता त्यावेळेस सगळी शिवसेना त्यांच्याबरोबर होत आणि आत्ता आज त्यांना ए बी फॉर्म आहे तर शिवसेना कुठं दिसत नाही पण असा आहे एखाद्या कॉम्प्युटरमध्ये त्या जर व्हायरस घुसला तर तो कसा हँग होतो तसं इथं व्हायरस घुसलेला आहे आणि आता तो आता तो व्हायरस मला नाही वाटत सहजासहजी निघू शकेल याचा याला दोष दोष म्हणण्यापेक्षा वरच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकत्व घेण्याची जी पद्धती असते ती पद्धती याला भयानक अशी कारणीभूत नडलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं इथलं तिकीटच हुकलं आहे मी तर म्हणतो पन्नास आमदारांचा खर्च करणारे संपर्क प्रमुख तर दिसताना तर साखर सम्राट सगळे रतिमहारतींनाच आत घ्यायला लागलेत मग मला वाटतं गडचिरोली भामरागड तिकडं ते खर्च करणार असतील <laughs> असा विषय आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत मी माघार घेणार नाही न साम साम दाम दंड भेद कुठल्याही अस्त्राला बळी पडायचं नाही कारण मी आज जर लढलो नाही तर मी मी विकला जाईल आणि इथला शिवसैनिक आशेनं बघतोय कारण हे आता जे जे उमेदवार आहेत हे लढतेत काय किंवा पडतेत काय ह्याचं कुणाला देणं घेणं नाही कारण की हे परत पाच वर्ष लोकांना वाऱ्यावर सोडून देणार आहेत तुम्ही चौकशी करा परतची जर मला जर माझ्या शिव इथला शिवसैनिक बोहळा आहे हो इथले पदाधिकारी बोहळे आहेत हे बघतं ही सरळ 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 साधी माणसं आहेत सोलापूर मुंबईपासून वरच या तिकिटाचा ही झालेला आहे घोळ खालच्यांना हे मान्यच नाही आता मी जर शिवसेनेच्या विरोधात भूमिका घेतली तरी मी गद्दार ठरतोय त्यापेक्षा मी माझी वाट वेगळी केली आहे मला त्यांना त्या लोकांना चांगलंही मानायचं नाही शिवसैनिक मी काय म्हणतोय बोहळा आहे मला नेत्यांशी काय घेणं देणं नाही शिवसेनेचा आत्मा कोण आहे तर शिवसैनिक आहे इथला शिवसैनिक बोहळा आहे त्यांच्या मनाला अभिप्रेत असं इथं काहीच घडताना दिसत नाही पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा अभिप्रेत इथं जी यंत्रणा आहे ती पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा अजिबात मान्य नाही जे चाललंय ते विचित्र आहे याचे परिणाम अतिशय विध्वंसक आणि विघातक आहेत सोलापूर जिल्ह्यातले नारायण पाटील अशा माणसाचं तिकीट जर कट होत असेल ज्या माणसानं पंचायत समिती ज्या माणसानं जिल्हा परिषद ज्या माणसानं कृषी उत्पन्न बाजार समिती ज्या माणसानं आमदार की जर शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर जर लढविलेले असेल आणि त्यांचं तिकीट कट केलेलं असेल तर यापेक्षा भयानक काय असू शकतं शिवसेनेचं पद होतं म्हणण्यापेक्षा माझ्याकडे सगळ्यात मोठं मी शिवसेनेचा शिवसैनिक आहे ना अजून पण मी स्वतःला शिवसैनिक म्हणतो मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक म्हणतो कॉर्पोरेट सेनेचा मी शिवसैनिक नाही मी बाळासाहेबांचा शिवसैनिक आहेच दोन जिथं जिथं डिवाईड झालेलं आहे त्यात मी बाळासाहेबांना जे अभिप्रेत आहे ते आम्ही करणार आम्ही झुकणार नाही आम्ही वाकणार पण नाही बोहळा शिवसैनिक यासाठी की वरचे पदाधिकारी आपण कट्टर आहोत आपल्याला धनुष्यबाणाचं काम करायचं आहे 
असे म्हणतात बिचारे शिवसैनिक ते खुल्या मनानं मान्य करतात पण ते मान्य करत असताना यामध्ये नेत्यांची चुका नेते कुणाच्या माती मारतात शिवसैनिकाला शिवसैनिकांच्या माती कोण मारतात हे बिचाऱ्या शिवसैनिकाला कळत नाही आणि हे जे दिसेल तुम्हाला याची पडसाद येणारे चार आठ जोपर्यंत फॉर्म विड्रॉल होत नाहीत जोपर्यंत याचं हे होत नाही म्हणजे चित्र स्पष्ट होत नाही त्यानंतर जे चित्र स्पष्ट होईल ते अतिशय विध्वंसक असेल शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काय असे दोन घटक आहेत पण शिवसेना भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांना मी तर एक लहान कार्य करत आहे त्यांना मान्य विचारांना मान्य आहे का आता जे उमेदवार कुणाकुणाला चालतात त्यांची परेड एकदा करून घ्या त्यांनी त्यांच्याबरोबर आहेत किती जण आज परंपरागत राष्ट्रवादीला दोन हात करताना आज भीमा आघाडी आहे धनंजय माडकांची आज लोकशक्ती आहे विजयदादा डोंगरींची तिकडं उत्तरला दिलीप माने मालक आहे सुभाष बाप्पू आहेत इथले स्थानिक पुढारी आहेत हे सगळे यांचं काम करणार का सगळे यांचं काम करतील असं मला वाटत नाही जरी केलं एक जो फ्लो असतो एक जो उल्हास असतो तो काय मला अजून दिसला नाही मी कोणाला जिंकण्यासाठी किंवा पाडण्यासाठी नाही मी माझ्या अस्तित्वासाठी मी माझ्या अस्तित्वासाठी लढतोय कारण मी कोणाला जिंकणं किंवा पाडणं इथं मी जर हे स्टेटमेंट दिलं तर माझ्या वृत्तीमध्ये कुठे ईर्ष्या आसुरी भावना दिसते मला काय कोणाचं देणं गेलं मी माझ्या स्वतःसाठी नाही मी अगोदरच ठरवलं होतं मी शिवसेनेचे समन्वयक कसा आहे हातच्या कंगनाला आरसा कशाला ह्या उक्तीप्रमाणे मला अगोदरच समजलं होतं की गेल्या दोन महिन्यामध्ये काय गडबडी चालू आहेत मी त्यांना वाकाऊमध्ये हात जोडून सांगितलं होतं मला तुमच्याकडून काहीही नको म्हणून मी एक्झिट मी माझा उमेदवारी मला मिळावी म्हणून जो आपला परिचय प्र पत्र किंवा प्रोफाईल असतो मी एकही प्रोफाईल समन्वय किंवा संपर्क प्रमुखाला दिलेला नाही मी दिला नाही त्यांना मी दिलाच नाही मी डायरेक्ट मुलाखतीला गेलो होतो कारण संपर्क प्रमुख बाहेरचे नाहीत ना मुंबईचे पुण्याचे कुठले कोकणातले त्यांना तालुक्यातल्या जवळचे आहेत आपल्यापासून अभाव एक तीस किलोमीटरवरचे संपर्क प्रमुख आहेत त्यांना सगळं माहीत आहे त्यांना सगळंच माहीत होतं खरी आणि ते जर आले तर त्यांच्या स्वागतासाठी मी बेगमपूरपासनं शेटपळपर्यंत जर फ्लेक्स लावत असलो त्यांच्या ह्याच्यासाठी आदित्य साहेब जर आले तर मी तीन तीन पे वर्तमान वृत्तपत्रांना जाहिराती टाकत असलो तर ते नेते आहेत ना त्यांना समजलं नाही एकदम नागेश वनकळस कोण आहे कधी मला बोलवून आलं नाही कधी ते मला बोलले नाहीत मी जेवढ्या जेवढ्या वेळो वेळेस पण भेटलो त्यावेळेस मला वाटतं एक दहावीस वेळा भेटलो असेल दहावीस वेळा मी कमरेत वाकून पायाच पडलो या व्यतिरिक्त माझा त्यांचा संबंध नाही शिवसेनेकडून अन्याय म्हणताच येत नाही आमचा पांडुरंग मातोश्रीतच आहे हो बडवे अतिशय हुशार आहेत अतिशय ग्रेट बडवे आहेत बडवे महान आहेत बडवे असं काय प्रॉम्प्टिंग करून देतात ते तर मी माझं तिकीट मिळालं नाही मिळालं ह्याच्यापेक्षा मी उद्विग्न किंवा मी चिंताक्रांत झालो मी महेश कोटेसारखी माणसं जे विश्वीस नगरसेवक निवडून दिली नारायण आबासारखी माणसं जे क्रमांक दोनला मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज आहे तो सिटिंग आमदार तिथं बसवला जातो काहीच नाही त्या माणसाचा दोष त्या माणसाचा काहीही दोष नसताना तिथं बसवलं जातं मोहोळच्या शिवसैनिकांना मी निश्चित सांगेल बाळासाहेबांचे विचार अंमलात आणा हिंदूहृदय सम्राट श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे जे सांगत होते त्यांचं जर त्यांची जी शैली होती ती अंमलात आणा कारण इथं काय आता काही पदाधिकारी म्हणतील बाण बघा ज्या व्यक्तीच्या हातात धनुष्य बांध दिलेला आहे ते धनुष्य बांध दिलेला व्यक्ती सांगेल ना मी कसा योग्य आहे कायम पराभूत होणाऱ्याला शिवसेनेनं उमेदवारी विकल्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून ढगफुटीप्रमाणे पक्षफुटी झाल्यामुळे निष्ठेला किंमत उरली नसून कोणत्याही दबावतंत्राला बळी न पडता निवडणूक लढवू आणि जिंकू अशी डरकाळी नागेश वनकळसे यांनी फोडल्यानं मोहोळ शिवसेनेत बंडाळी हे दैनिक कटुसत्य आणि वृत्तदर्पण न्यूज चॅनलचे वृत्त खरे ठरले आहे